প্রিয় দর্শক ফাল্গুন এবং বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা নিন আমন্ত্রণে আছেন এক্সেস টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান কেমন আছেন প্রিয় দর্শক ফাল্গুন এবং বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এই দুটি উপলক্ষ্যই আজকের দিনের জন্য আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজ এই দুটি দিবস একই দিনে আমাদের পড়েছে এবং আমরা উদযাপন করছি করেছি এবং সেই সাথে আমরা আজকে আমাদের স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডাক্তার তানজিন হোসেন তান্নি এবং ডাক্তার ফারিয়া আফসানা তারা দুজনে কাজ করছেন হরমোন নিয়ে ভালোবাসা নচিকেতার একটি গানের লাইন আছে এরকম যে ভালোবাসা আসলে তো পিটুইটারের খেলা আমরা বোকারা বলি প্রেম তো ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসা নিয়ে তো একটু কথা বলতেই হয় কিন্তু এবং ভালোবাসার সাথে কি হরমোনের একটা বেশ ভালো যোগাযোগ আছে পিটুইটারের খেলা আসলেই কি তাই কিনা আপা আমাদের সাথে আজকে দুজনই আছেন হরমোন বিশেষজ্ঞ আসলে এটা একটা বড় প্রশ্ন যে আমাদের হৃদয় কোথায় থাকে মস্তিষ্কে থাকে নাকি আমাদের আমরা ভাবি যে আমাদের হৃদপিণ্ডে থাকে তো আসলে তো পুরোটাই মস্তিষ্কের খেলা এবং আমাদের যে হাইপোথ্যালামাস যেটা আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে এটার একটা বড় ভূমিকা আছে আমাদের এই ভালোবাসা প্রেম এইসব ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারিকে যে সিগন্যাল দেয় সেই সিগন্যালের মধ্যে যে হরমোনসগুলো তৈরি হয় খুবই স্বাভাবিক ভালোবাসার একটা শারীরবৃত্ত শারীরিক দিকও আছে একটা মানসিক দিকও আছে তো এই যে লুটিনাইজিং হরমোন বা ফলিকাল স্টিমুলেটিং হরমোন এগুলো আমাদের সেই উদ্দীপনাটা দেয় তো বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে আসলে ভালোবাসা প্রেম বা আবেগ এগুলো আসলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন নিউরো ট্রান্সমিটার বিভিন্ন হরমোনস এগুলোরই খেলা এটা এটার মাধ্যমেই এটি নিয়ন্ত্রিত হয় অনেক সুন্দর একটা ব্যাখ্যা আমরা শুনলাম আসলে আমাদের সাথে আজকে যে দুজন আছেন তাদের বিস্তারিত পরিচয় যদি বলি সেটা হচ্ছে তানজিন হোসেন তান্নি আপা উনি কাজ করছেন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবং ডাক্তার ফারিয়া আফসানা তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন বার্ডেম জেনারেল হাসপাতাল এবং ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ এই দু জায়গাতেই আমরা আজকে কথা বলবো আসলে যেহেতু আজকে একটি বিশেষ দিন আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ক বা রোগ শোক নিয়ে তো কথা বলবো এর পাশাপাশি আজকে দিবস এবং এই দুটি মানুষ দুজনই আসলে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষ কারণে সেটি হচ্ছে যে তাদের পেশাগত আমরা ডাক্তার বলতে যেটা বুঝি যে তারা কাজ করবেন রোগী নিয়ে বা চিকিৎসা দেবেন কিন্তু এর বাইরেও তাদের আরও বেশ কিছু কাজ আছে যেগুলো চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু কাজ যেগুলো তাদেরকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে এবং সেই সাথে তারা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন একটি সুন্দর বা একটি উন্নততর জায়গায় পাশাপাশি ডক্টর তানজিন হোসেন তান্নিয়াপা একজন লেখকও বটে এবং এই বইমেলায় তার বই বেড়েছে প্রতি গত বইমেলা বা এর আগের বইমেলা বা প্রতি বইমেলাতেই নিয়মিত তার বই বেড়ে তিনি একজন নিয়মিত এবং সুপরিচিত লেখকও বটে না আমাদের আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই প্রথমে তান্নিয়াপার কাছে যাব সেটি হচ্ছে এই বছর আপনার একটি বই উপন্যাস বাজারে এসছে সেটি হচ্ছে যদি পাখা পাই পাখি হয়ে যায় এই উপন্যাসটি কি জন্ডার উপন্যাস এবং কি ধরনের ধন্যবাদ উজ্জ্বল আরও ধন্যবাদ যে আমাকে বই নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য ডাক্তারি প্রশ্ন করার আগে দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করি কিন্তু উপন্যাস এই প্রথম লিখেছি উপন্যাস লেখার গত বার সায়েন্স ফিকশন এগুলো অনেক আছে কিন্তু উপন্যাস আগে কখনো লিখিনি কারণ উপন্যাসে আমরা মনে করি যে বিস্তৃতি অনেক বড় থাকে একটা বড় ক্যানভাস থাকে উপন্যাসে সেটার জন্য একটা বড় প্রস্তুতি লাগে তো এই উপন্যাসটা আসলে আমি লিখতে শুরু করেছিলাম দুই সালে এবং প্রায় চার পাঁচ বছর পর এটা কমপ্লিট হলো এবং আমি প্রকাশ করতে পারলাম এবং এখানে একটা বড় অংশ হচ্ছে সিলেটের মৌলভী বাজারে কমলগঞ্জে যার মণিপুরি সম্প্রদায়ে বাস করেন তাদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন গিরীন্দ্র সাহা তাকে নিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয় কিন্তু তারপরে মণিপুরি সংস্কৃতি এবং মণিপুরি যে মেয়েরা তারা যে যেভাবে তারা নাচ করে গান করে তাদের একটা বিশাল সংস্কৃতির ভাণ্ডার আছে সেটার একটা পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে একই সাথে একটি মণিপুরি মেয়ে ঢাকায় একা থাকে এবং প্রান্তিক জনগণ যখন ঢাকায় আসে এবং তারা যখন ঢাকায় স্ট্রাগল করতে থাকে তার যে স্ট্রাগলের গল্পটা সেটাও এখানে পাওয়া যাবে মানে একটা বড় ক্যানভাসে আপনারা ঢাকার গল্প সিলেটের গল্প মণিপুরীদের গল্প মুক্তিযুদ্ধের গল্প সব কিছুই এখানে পাওয়া যাবে চমৎকার আপনার গদ্যের একটি আমি যেটা আপনাকে যতটুকু পাঠ করেছি তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার গদ্যের একটা খুব সাবলীল চলন থাকে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত পড়া যায় বা পড়তে আগ্রহ হয় গদ্যের একটা তো ভাষা আছে এবং বিশ্বের নিজস্ব শৈলী আছে আপনি এই গদ্য লেখার ক্ষেত্রে কোন লেখক দ্বারা প্রভাবিত বা আপনি কাউকে ফলো করেন কিনা 
বা বিশেষ কোন জনরা ক্রিয়েট করতে চান কিনা এই ব্যাপারটা একটু যদি আমাদেরকে বলেন আসলে যে কোনো লেখক যখন লেখালেখি শুরু করেন তার উপরে অনেক লেখকের প্রভাব থাকে কিন্তু প্রতিটি লেখকের একটা মনের ইচ্ছা থাকে যে তার নিজের একটা স্টাইল তিনি তৈরি করবেন যেমন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন একটা আমাদের কিশোরীকালে হুমায়ুন আহমেদের একটা বিশাল প্রভাব আমাদের উপরে ছিল সেই প্রভাবটা আস্তে আস্তে আমরা কাটিয়ে উঠেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেশের একটা বিশাল প্রভাব ছিল সেটা থেকেও কাটিয়ে উঠেছি আর একটু বড় হওয়ার পরে আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস বা শহীদুল জহির এদেরও একটা প্রভাব আমাদের উপর পড়েছিল কিন্তু তারপরেও যে কোনো লেখকের চেষ্টা থাকে তার নিজস্ব একটা গদ্যভঙ্গি তৈরি করার এবং সেটাই আমাদের সবসময় প্রচেষ্টার মধ্যে থাকে আমিও তাই চেষ্টা করি নিজস্ব একটা গদ্যশৈলী তৈরি করতে কিন্তু আমি খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করি যেন খুব বেশি এটি কঠিন এবং খুব বেশি মানে খুব বেশি ক্যাটদানি না করা হয় আর কি বাক্য নিয়ে পাঠককে কানেক্ট করতে চাই পাঠককে কানেক্ট করতে চাই এবং এটা আমার মনে হয় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা তো আছেই যে লেখক তার নিজস্ব একটা ছাপ রাখবেন এবং তার চিন্তাটাকে বা তার নিজস্ব শৈলী তৈরি করবেন লেখার মধ্যে একটা স্টাইল যেটাকে আমরা বলি আবার পাঠককে কানেক্ট করতে না পারলে আবার কিন্তু সেটা ঠিক সার্থক হয়ে ওঠে না সেটিও একটি ব্যাপার আপনার তা নিয়ে আপা আপনার প্রিয় লেখককে অলরেডি মনে হয় কিছুটা বলেও ফেলেছি বাংলাদেশে আমার প্রিয় লেখক শহীদুল জহির আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস বিদেশে যদি বলেন তাহলে মার্কেজ আমার খুব প্রিয় লেখক বোরহেস আমার প্রিয় লেখক তাদেরকে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করি আমার খুব প্রিয় লেখক সালমান রুশতি তার কোনো বই বাকি নেই আমি যেটা পড়িনি অরুন্ধতি রায়ও আমার খুব প্রিয় লেখক চমৎকার আমরা একটু নটু ফারিয়া আফসানা আপনার কাছে যাচ্ছি আপনি সম্প্রতি ভারত থেকে একটি বিশেষ পুরস্কার বা অ্যাওয়ার্ড আপনি রিসিভ করেছেন এবং এর নাম হচ্ছে সিনফে আহান এটা উর্দু শব্দ যার অর্থ সম্ভবত এরকম যে স্ট্রং ওমেন স্ট্রং ওমেন আহান মানে ওমেন অফ স্টিল আহানের আরেকটা অর্থ দেখলাম যে হচ্ছে যে সূর্যোদয় মানে সিনফে আহানে ওখানে অর্থটা লেখা ছিল স্ট্রং ওমেন অর ওমেন অফ স্টিল আচ্ছা মানে ওমেন অফ স্টিল মানে যিনি একটা নতুন কিছু তৈরি করছেন এবং বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে সামনে এগিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন লাইক ডন বা সূর্যোদয়ের মতোই ব্যাপারটা এই যে সিনফে আহান আপনি পদকটা পেলেন এটা সম্পর্কে একটু আপনার মাধ্যমে জানতে পারি যে আমাকে এরকম নমিনেট করা হয়েছে এবং এইটার ক্রাইটেরিয়াটা ছিল এরকম যে যে ফিল্ডে যে কাজ করছে তার অর্গানাইজেশন পাওয়ার কেমন তার কন্ট্রিবিউশন কেমন তার উপরে নির্ভর করে এটা ঠিক করা হয়েছে যেহেতু সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন এন্ডোক্রাইন সোসাইটির সাথে আমার এক খুব সম্পর্ক যুক্ত আমি আর কি আমাদের এন্ডোক্রাইন সোসাইটিতেও আমার একটু কিছুটা ভূমিকা আছে তো সেই সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এবং আফ্রিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন জয়েন্টলি কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ডটা অর্গানাইজ করেছে এবার তো সেখান থেকেই হয়তো বা আমার কন্ট্রিবিউশন টু এন্ডোক্রাইন সোসাইটির থেকেই হয়তো বা ওনারা এটা সিলেক্ট করেছেন আমাকে তো তখনই আমি জানতে পারি যে আমাকে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হবে এবং সেটা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হবে এটা অবশ্যই আমার জন্য অলরেডি তো আপনি বুঝে রিসিভ করেছেন জি রিসিভ করেছি এটা 3 তারিখে প্রোগ্রাম ছিল ফেব্রুয়ারি 3 তারিখে আচ্ছা আচ্ছা এবং এটা ছিল ভারতের এলাহাবাদ এলাহাবাদ এখন তো জায়গাটার নাম প্রয়াগরাজ আগে এলাহাবাদ ছিল এখন গত 4 বছর থেকে এটা নামটা পরিবর্তন হয়ে প্রয়াগরাজ হয়েছে আচ্ছা মুঘলদের সেই স্মৃতি বিজড়িত এলাহাবাদ উত্তর ভারতের একটি খুবই সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক হ্যাঁ নগর এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এটা খুবই ঐতিহ্যবাহী কারণ লখনৌ এলাহাবাদ এগুলো ছিল উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি কি বলবো এটাকে সুতিকা হ্যাঁ সঙ্গীত এবং নৃত্যের সুতিকাগার এবং উত্তর ভারত থেকেই বোধ কথক নৃত্যের যে কথাটা বললেন এই কথক নৃত্যের ওখান থেকে শুরু আয়োধের রাজা তিনি ওখানকার ওয়াজির ওখানকার ছিলেন 
তো সবকিছু মিলিয়ে আসলে শের শাইরি গজল থুমরি এগুলোর একটা এলা আমাদের আরো একটা খুব বিখ্যাত জায়গা ওখানে একটা তিনটা নদী গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর একটা মিটিং পয়েন্ট আছে আচ্ছা আচ্ছা এই নদীটা খুবই বিখ্যাত ওদের জন্য এবং সব মানে একটা টুরিস্ট প্লেসের মত বলা যায় আচ্ছা মানে ত্রিবেণী সঙ্গম এটা ত্রিবেণী সঙ্গম ওইটাই ওই জায়গাটাই ওটা আচ্ছা তো ওখানে মানে আমরা যে সময় গেছি ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকে বেশ শীত এবং আমরা ভোরেই গেছি আর কি ছোট একটু নৌকা ট্যুরের মতো করে আর কি ওখানে ঠিক মাছ যে জায়গাটায় তিনটা নদী একসাথে মিলে ওখানে ওদের খুব রিলিজিয়াস স্যাক্রেট একটা প্লেস ওরা ওখানে নদীতে পানিতে ডুব দিয়ে আবার উঠে মানে এই ভোরবেলা অনেক জনসমাগম মানে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার আর কি এটা ওরা খুবই অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে এখানে এই শুধু এই নদীটা দেখার জন্য এবং এই রিলিজিয়াস গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী এই তিনটা নদীর আচ্ছা খুবই চমৎকার আপনি দক্ষিণ ভার দক্ষিণ এশিয়ার এন্ডোক্রাইনোলজিস্টদের যে একটি সংগঠন সেটির বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বর্তমানে প্রেসিডেন্টে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং দু হাজার পঁচিশ সাল থেকে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এটি আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বিরল সম্মান এবং আপনি একজন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এবং একজন নারী চিকিৎসক হিসেবে এই সম্মান অর্জন করেছেন এটিও আমাদের জন্য একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আপনার এই জার্নিটি সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই আপনি কিভাবে কিভাবে আপনি নিজেকে এই জায়গাটাকে নিয়ে গেলেন আপনি কি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হবেন এটাকে আপনি কখন ভেবেছিলেন আচ্ছা আমার চাকরি শুরু মানে একদম ইন্টার্নশিপের পরে চাকরি শুরুই বার্ডেম হাসপাতালে আচ্ছা সুতরাং বার্ডেম একটা এন্ডোক্রাইন হসপিটাল এবং ওখানে প্রথম এবং প্রধান মানে পড়াশোনার জায়গাটাই স্কোপটাই হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজি এবং ডায়াবেটিস আর হরমোনের সবচেয়ে বড় ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে আমি বলবো বার্ডেম শুধু বাংলাদেশ না আমার মনে হয় যে এটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সর্ববৃহৎ আমরা গর্ব করতেই পারি তো সেখানে কাজ করতে করতে আমার আসলে এন্ডোক্রাইন সাবজেক্টের প্রতি এত মানে ভালোবাসা জন্মে আর কি তো শুরু করেছিলাম কিন্তু ডিপ্লোমা এন্ডোক্রাইনোলজি দিয়েই আমি দুই হাজার দুই সালে ডিপ্লোমা এন্ডোক্রাইনোলজি পাশ করি পরে চিন্তা করলাম যে আরও একটু আগাতে হবে আর কি শুধু ডিপ্লোমা দিয়ে খুব বেশি করা যাবে না আর কি তারপর আমি এমডি কমপ্লিট করি তো তখন থেকেই কিন্তু এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ডোক্রাইনোলজি আমাদের বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির সাথে আমি সম্পৃক্ত এবং তারপরে একটা সুযোগ আসলো যে সাউথ এশিয়ান এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এটা আসলে ফর্ম হলো দুই হাজার সালে এবং হায়দ্রাবাদে প্রথম মিটিংটা শ্রীলঙ্কায় ছিল তারপরে হায়দ্রাবাদে ছিল ওখান থেকেই আমরা বিভিন্ন পাবলিকেশন রিসার্চ পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট এই জিনিসগুলি কিন্তু ফোকাস করেই প্রত্যেকটা দেশে এক একটা দেশে ঘুরে ঘুরে প্রেসিডেন্টশিপ আসবে এরকম একটা সম্মিলিত ডিসিশন হলো আর কি সেই হায়দ্রাবাদ থেকে তেরো সালে শুরু করে পনেরো সালে একবার প্রেসিডেন্সিটা বাংলাদেশে ছিল তারপর থেকে আবার শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান নেপাল ঘুরে আবারও ইনশাল্লাহ পঁচিশ সালে প্রেসিডেন্সিটা আমাদের দেশে চলে আমাদের দেশে চলে আসবে এবং আপনার হাত ধরে বাংলাদেশ এশিয়ার এন্ডোক্রাইন সোসাইটিতে নেতৃত্ব দেবে ব্যাপারটা এরকমই খুবই চমৎকার আপনাকে অভিনন্দন এন্ডোক্রাইনোলজি সোসাইটিতে নিশ্চয়ই আপনি এর যেটা আপনি বললেন এর আগে থেকেই আপনি নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং আপনার এই নেতৃত্ব গুণ আপনাকে এশিয়ার যে একটি বৃহত্তর পট মানে প্রেক্ষাপট দক্ষিণ এশিয়ার সেখানে আপনাকে নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে গেছে বাংলাদেশে আমরা আজকের মূল আলোচনা যেটা আমাদের সেটা নারীর হরমনজনিত সমস্যা বাংলাদেশে নারীর হরমনজনিত সমস্যা আপনারা ফেস করছেন আপনার কাছে জানতে চাই কোন ধরনের সমস্যাগুলো সবচেয়ে বেশি আমাদের দেশে যদি সবচেয়ে কমন কোনটা বলি তাহলে বলবো অবশ্যই থাইরয়েড ডিজিজ ডায়াবেটিস তো আছেই কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ে এখন মানুষ অনেক সচেতন এবং থাইরয়েডের সচেতনতাও কিন্তু বাড়ছে সুতরাং এই দুইটা ডিজিজ ডায়াবেটিস এবং থাইরয়েড ডিজিজ এই দুইটা সবচেয়ে কমন বলবো নারীদের মধ্যে এরপরে যদি চলে আসে তাহলে কিশোরী বা এই বয়সে যেটা আসে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম আচ্ছা এই তিনটা ডিজিজ আমি বলবো মেয়েদের মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি পাই আর একটা দিক যেটা অনেক সময় নেগলেক্টেড থাকে অথবা মহিলারা বলতে চান না বা বলতে পারেন না বা অন্যান্য একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে সেটা হচ্ছে মেনোপজ এবং মেনোপজের সিমটমগুলি তাছাড়া কিছু বাকি যেই হরমোনগুলি আছে সেগুলি সবার জন্যই মোটামুটি কমন কিন্তু ডায়াবেটিস থাইরয়েড এবং পলিসিস্টিক ওভারি আসলে মহিলাদের মধ্যে বেশ প্রকোপটা বেশি দেখা যায় আপনারা বার্ডেমের মাধ্যমে ডায়াবেটিস রোগীদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছেন সারা বাংলাদেশে কিন্তু অন্যান্য যে হরমোনজনিত সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সেগুলো বার্ডেমের মাধ্যমে দিচ্ছে আমাদের এখন আরও হরমোন ইনস্টিটিউটগুলি আছে আরও হরমোন মানে আমাদের এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের নাম্বার তো এখন বাড়ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের সংখ্যা বাড়ছে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলিতে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের সংখ্যা বাড়ছে পোস্ট বাড়ছে প্রতি বছর আগে আমরা যখন পড়াশোনা শুরু করেছি তখন কিন্তু পুরো বাংলাদেশে এই বার্ডেমেই শুধু পাঁচটা সিট ছিল 
যে প্রতি বছর পাঁচজন এমডি পাস করতেন বা এন্ট্রি হতো আর কি এখন কিন্তু বারডেম সহ বিএসএমএমইউ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মমিশিং মেডিকেল কলেজ রিসেন্টলি আমরা আশা করছি যে রংপুর মেডিকেল কলেজেও এই প্রসেস শুরু হয়ে যাচ্ছে সুতরাং সেখানেও কিন্তু তাহলে প্রতি বছর এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট কিন্তু অনেক বেশি নম্বরে তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের স্ট্রেন্থটাও বাড়ছে সুতরাং হরমোন ডিজিজ বলবো যদিও বারডেম থেকেই শুরু হয়েছিল এখনও আমরা বারডেমে প্রচুর হরমোন রোগী পাই এবং রোগী রোগী এবং ডাক্তারদের মধ্যেও কিন্তু একটা ভরস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এবং পয়লা ফাল্গুন দুটো বিশেষ দিবসে আজকে আমরা দুজন বিশেষ অতিথিকে আমাদের স্টুডিওতে হাজির করেছি ডাক্তার তানজিনা হোসেন তান্নি এবং ডাক্তার ফারি আফসানা এবং তারা দুজনেই হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন ডক্টর তানজিনা হোসেন তান্নি তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আছেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং ডাক্তার ফারি আফসানা তিনি আছেন বার্ডেম জেনারেল হাসপাতাল এবং ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজে তানি আপা আপনার কাছে আবার একটু জানতে চাই আপনার জার্নিটা অ্যাজ এ এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট কীভাবে আপনি এই হরমোন বিদ্যায় আসলেন আমার জার্নিটা অনেকটা ফারি আপার মতোই আমিও ইন্টার্ন শেষ করার কয়েক মাসের মধ্যেই বার্ডেম হাসপাতালে চাকরি গ্রহণ করি এবং এটা কি আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল যে বার্ডেমে চাকরি করব নাকি অপরচুনিটি আসলো এবং অপরচুনিটি আসলো তখনই বার্ডেম চাকরির জন্য মানে অ্যাডভার্টাইজ করলো আমরা সবাই অ্যাপ্লাই করলাম যারা সদ্য পাস করেছি এবং স্ক্রুটিনিটা খুব ভালো করে মানে অনেক অনেক ডাক্তারের মধ্যে বাছাই করে তারা একজন দুজন ডাক্তার নিত তো আমি সেই ইন্টারভিউতে টিকে গেলাম এবং আমি চাকরি শুরু করলাম বার্ডেম হসপিটালে এবং বার্ডেম হাসপাতালে যে এন্ডোক্রাইনোলজি ডিপার্টমেন্ট তার যে বিউটি সেটার সাথে আমার পরিচয় হলো এবং আমরা আসলে যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়াশোনা করি তখন এই হরমোনজনিত রোগ বা এন্ডোক্রাইন রোগ খুব একটা দেখতে পাই না এবং তখন তো এত ডিপার্টমেন্টও ছিল না সেটা নতুন নতুন বিচিত্র সব রোগী দেখে আমাদের যে মুগ্ধতাটা আসে অলমোস্ট বলতে পারেন বার্ডেমে যারা কাজ করতে যায় তাদের প্রায় সবাই চিন্তা করে যে আমি এন্ডোক্রাইনোলজিতে ক্যারিয়ার করব তো আমারও সেই চিন্তা আসে এবং আমি এম ডি অ্যাডমিশান টেস্ট দিই দুই হাজার পাঁচে সেটাতেও টিকে যায় এবং দুই হাজার এগারো সালে আমি শেষ করি এম ডি এন্ডোক্রাইনোলজি তবে পরবর্তীতে আমি বার্ডেমে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজে জয়েন করি সরকারি অধ্যাপক সরকারি অধ্যাপক হিসেবে জয়েন এবং সেখান থেকে এখন বর্তমানে সহযোগ অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন এবং একজন বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হিসেবে আপনি রুগী ও রুগীদের সেবা দিচ্ছেন পাশাপাশি লেখক হিসেবে আপনার যে একটি পরিচিতির কথা আমরা বললাম আমি এটাও একটু জানতে চাই যে আপনার এই লেখালেখির সূত্রপাতটা কিভাবে হলো বা কবে থেকে আপনি এই লেখালেখি শুরু লেখালেখির সূত্রপাত কিন্তু আরও আগে আমি ডাক্তার হওয়ারও আগে আমি অল্প বয়স থেকেই লেখালেখি করি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কচি কাঁচার মেলা একটা হতো ইত্তেফাক পত্রিকায় সেখানে আমি প্রায় লিখতাম আমি স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতাম সব সময় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে আমার একটা যোগাযোগ ছিল এবং আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন আমি দৈনিক ভোরের কাগজে লেখালেখি করতাম ওখানকার একটা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতাম পরবর্তীতে সেটা দৈনিক মেডিকেল কলেজ ছিল হচ্ছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ হ্যাঁ আচ্ছা এবং আপনি ভোরের কাগজের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি ছিলেন ক্যাম্পাস প্রতিনিধি না কিন্তু আমি ফিচার রাইটিং ফিচার রাইটিং আচ্ছা সব সময় করতাম বিভিন্ন বিষয়ে ডাক্তারি বিষয়ে লিখতাম ডাক্তারি সঞ্জীব দা একটা বড় ভূমিকা ছিল যারা ফিচার রাইটার চৌধুরীর হাতেই আসলে আমাদের লেখালেখি শুরু উনি ফিচার ফিচার আমার কিছু স্মৃতি আছে ওনার সাথে ফিচার রাইটিংটাকে উনি একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন ওই সময় পত্রিকা এবং আমাদেরকে খুব গ্রুম আপ করতেন উনি আমারও কিন্তু ওই সঞ্জীব দার হাত ধরেই ফিচার রাইটিং এবং উনি ওই অল্প বয়সী তরুণ লেখকদের খুব চান্স দিতেন বিভিন্ন ভাবে অনেক কিছু সুযোগ দিতেন সেভাবেই লেখালেখি শুরু পরবর্তীতে দৈনিক প্রথম আলোতে আমি কাজ করি আমি দৈনিক প্রথম আলো স্বাস্থ্য পাতার সম্পাদক হিসেবে এখন কাজ করছি আর দীর্ঘদিন হয়ে গেল আপনার এই বিভাগে এবং বেশ সুনামের সাথে আপনি কাজ করছেন আর এমনিতে গল্প উপন্যাস তো আগে থেকেই লিখছিলাম তো আসলে আমি ডাক্তার হয়েছি পরে কিন্তু লেখক হয়েছি আগে লেখক হয়েছেন আগে আপনার প্রথম বই কবে প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রথম বই প্রকাশ প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হয় অগ্নিপাই এটা মাওলা ব্রাদার্স থেকে এটা প্রকাশিত হয় দুই হাজার ছয় সালে দু হাজার ছয় সালে তখন তো আপনি অলরেডি তখন আমি মাত্র এম বি বিএস পাশ করেছি আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে একটু দর্শকের ফোনটা নিচ্ছি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয়টি বলুন হ্যালো আমি ঢাকা থেকে বলছি 
আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে উনিশ এইটিন শেষ শেষ হচ্ছে আর কি ওর হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি তারপরে আবার কিছুদিন রেগুলার হলো এখন আবার ইরেগুলার হচ্ছে এখন ডক্টর আবার ইদানিং আমি একজন গার্ডেনোলজিস্ট দেখিয়েছি উনি নবী সিট এটা খেতে দিয়েছেন আর আপনি এখন জানতে চাচ্ছেন যে এটা সমাধান কি হতে পারে জি জি এখন এই মুহূর্তে আমি মানে এখন কি করলে ভালো হয় এখন মেডিসিন উপরে কিভাবে চলবে এতে কি ওর কোন প্রবলেম হবে কিনা ভবিষ্যতে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার তানজিন হোসেন তানি আপনি ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রশ্নের জন্য একটু আগেই আমরা শুনেছি যে পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ বাংলাদেশের কিশোরীদের অল্প বয়সীদের একটি বড় সমস্যা তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটা বড় অংশ আমরা যেটা নেগলেক্ট করি সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল পরিবর্তন বা জীবন যাপনে যে পরিবর্তন আনা এটা মূলত হয় যাদের ওজন বেশি যাদের যারা একটু ওবেজ বা ওভারওয়েট সেই সব মেয়েদেরই বেশি হয়ে থাকে তো আমরা করি কি ওষুধের দিকে অনেক বেশি নজর দিই কিন্তু লাইফস্টাইল চেঞ্জের দিকে অতটা নজর দিই দিই না যে কারণে দেখা যায় যে ওষুধ বন্ধ করলে আবার একই সমস্যা দেখাতে সেজন্য প্রথমত ওজন কমানো উচিত নবেসির যে ওষুধটা ওনাকে দেওয়া হয়েছে এটা মূলত ওজন কমানোর জন্যই হয়তো দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার জন্য যে ডায়েট প্রপার খাবার দাবারের নিয়ন্ত্রণ ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করা আজে বাজে খাবার অ্যাভয়েড করা নিয়মিত শরীর চর্চা এগুলো করে যদি ওজন কমাতে পারেন তাহলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় আর এর বাইরে যদি হরমোনে যে তারতম্য থাকে এখানে যে অ্যান্ড্রোজেন লেভেল পুরুষ হরমোনটা বেড়ে যায় সেটি কমানোর জন্য কিছু ওষুধ থাকে আর যে নারী হরমোনগুলো ব্যালেন্স ঠিক করার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ির মতো কিছু ওষুধ দেওয়া হয় যেটা অলরেডি ওকে দেওয়া হয়েছে এগুলো কিছুদিন খেলে পরে এই হরমোনের ভারসাম্যহীনতাটা ঠিক হয়ে আসে কিন্তু লাইফস্টাইল চেঞ্জটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা অনেকেই গুরুত্ব দেয় না দেখেই আবার এটা ব্যাক করে যখন ওষুধ বন্ধ করা হয় তখন আবার ব্যাক করে এই জন্য ওই দিকেও একটু নজর দিতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যে আমাদের রুগী যে সমস্যাটির কথা বললেন দর্শক যে সমস্যাটির কথা বললেন সেটি যে পলিসিস্টিক ওভারি বাংলাদেশে পলিসিস্টিক ওভারিতে কত মানে কেমন সংখ্যক মানুষ ভুগছেন এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান আছে কি না খুব একদম পরিষ্কার স্বচ্ছ পরিসংখ্যান হয়তো নেই তবে বলা হয় যে প্রতি দশ জনে একজন বা একজন মহিলার এই রোগ বলে থাকি যে এটা কিশোর বা অ্যাডোলেসেন্টের অসুখ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আরো বড় বয়সে গিয়েও আমরা এটা পাই পঁচিশ ছাব্বিশ বয়সী মহিলারাও কিন্তু অনেক সময় প্রথম দিকে একটু ইররেগুলার পিরিয়ড ছিল এটা খুব একটা কেয়ার করে নাই তারপরে কিছুদিন নর্মাল ছিল আবারও সেই প্রবলেমটা নিয়ে এসছেন প্রথম দিকে হয়তো বা হরমোনাল অ্যাসেসমেন্টগুলি করাও হয় নাই হয়তো বা গাইনি বিশেষজ্ঞেরই পরামর্শ নিয়েছেন এটা যে হরমোনের কোনো একটা ওষুধ কার কাছে যেতে হবে এই ব্যাপারে হয়তো বা মা বাবাও অত বেশি কনসাস ছিলেন না কিন্তু এখন পঁচিশ ছাব্বিশে এসেও কিন্তু আমরা অনেক পাচ্ছি এরকম ইম্পর্টেন্ট যিনি প্রশ্ন করছিলেন ওনার প্রশ্নের সূত্র ধরে বলবো উনি দুই তিনজন ডাক্তারকে দিয়েছেন দেখিয়েছেন এবং সবাই কিন্তু আসলে ওনাকে একটি কথা অবশ্যই বলেছেন যেটা তানজিনা বলছিল যে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ওই জিনিসটা কিন্তু খুব বেশি মানে নজরে আসে নেই কিন্তু ওষুধ খাওয়াটার উপরেই উনি জোর দিচ্ছিলেন বেশি আর কি এখানেই আসলে প্রবলেমটা যে আমরা জীবনযাত্রায় পরিবর্তন মানে হচ্ছে নিয়মিত ব্যায়াম এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই ডায়েট কন্ট্রোল না খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সঠিক উপায়ে খাদ্য গ্রহণ এটা কিন্তু খুব খুব জরুরি আমাদের দেশে এখন কিন্তু চাইল্ডহুড ওবেসিটি খুব একটা বড় প্রবলেম বাচ্চাদের ওজন খেলার জায়গা নাই অ্যাক্টিভিটি নাই হ্যাঁ সুতরাং এই এটা যত বাড়ছে আমাদের পলিসিস্টিক ওভারের প্রকোপটাও কিন্তু ততই বাড়ছে আচ্ছা তো এই পলিসিস্টিক ওভারের আমার মনে ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো বোধহয় খুব বেশি নাই হ্যাঁ উনি মোটামুটি যে ওষুধগুলি জাতীয় এটা আসলে রেজিস্টেন্স যেই ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোনের যে রেজিস্টেন্স সেটাকে কমাতে সাহায্য করে আসলে সমস্যাটা হচ্ছে ওভুলেশনের সমস্যা হচ্ছে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের জন্য সেই রেজিস্টেন্সটা কিছুটা ইম্প্রুভ করে মেটফর্মিন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মনে করে যে ওজন কমানোর জন্য হয়তো বা এটা ইউজ করা হচ্ছে 
আর হচ্ছে যেটা ক্লিও যে ওষুধটা পাচ্ছেন সেটা কিছুটা হরমোনাল ব্যালেন্সটাকে ইমব্যালেন্সটাকে কারেকশন করছে সুতরাং এই দুইটা ওষুধের কম্বিনেশনে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি যেন হরমোনাল ব্যালেন্সটা নরমাল হয় কিন্তু মেইন যেটা এলিমেন্ট যে খাদ্য ব্যবস্থা এবং রেগুলার এক্সারসাইজ এটার উপরে সবচেয়ে বেশি আমরা জোর দিয়ে থাকি যখনই ওজনটা নর্মাল বা স্বাভাবিকে চলে আসে তখনই কিন্তু তার প্রবলেমটা অনেকটা সলভ হয়ে যায় আবারও যখন ওজন বাড়তে থাকে তখন এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করে আপনি যেটা বলছিলেন যে ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্ব কিন্তু অনেক বড় একটা প্রেজেন্টেশন যে পলিসি সৃষ্টি আগে কোনো দিন কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষাই করা হয় নাই এখন উনি কনসিভ করতে চাচ্ছেন আসছেন দেখা গেল যে আসলে তার হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সটা পলিসি সৃষ্টি কোভারির মতো সুতরাং এরকমও কিন্তু আমরা পেশেন্ট পেয়ে থাকি যে পলিসি সৃষ্টি কোভারি বন্ধাত্ব নিয়ে আসছে বন্ধাত্ব নিয়ে আসছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা দর্শকের ফোনটা নিচ্ছি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয়টি বলুন फिमेल डिजीज পিটুইটারির যে কোনো একটা হরমোনের ইম্ব্যালেন্সের কারণেও যেমন কুশিং সিনড্রম কুশিং ডিজিজ এগুলিও কিন্তু অনিয়মিত মাসিক নিয়ে আসতে পারে অনেক ওষুধের কারণেও কিন্তু অনিয়মিত মাসিক স্টেরয়েড খাচ্ছেন অনেক সময় অনেক হার্বাল মেডিকেশন বা ওষুধ খাচ্ছেন সেগুলি জানেন না যে মানে কোনো একটা ডিজিজের কারণে স্কিন লেশনের জন্য খাচ্ছেন বা কোনো একটা সমস্যার জন্য খাচ্ছেন কিন্তু হয়তো বা ওইটাই তার মাসিক বন্ধের কারণ হয়ে আছে সুতরাং হিস্ট্রিটা এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যে তার কি কারণে কবে থেকে কতদিন থেকে এই মাসিক অনিয়মিতটা হচ্ছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন আছে প্রোল্যাকটিন হরমোন যেটা আমরা সব সময় পরীক্ষা করতে দিই না কিন্তু সন্দেহ হলে করি এবং প্রোল্যাকটিন হরমোনটা অনেক ওষুধের সাথে রিলেটেড এবং খুব কমন কিছু ওষুধ যেমন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ বমির ওষুধ টেনশনের ওষুধ অ্যাংজাইটির ওষুধ এবং আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে যে খুব ঘুমের ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা খুব টেনশনের ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা মানে এই এই জিনিসগুলো আমরা যেহেতু দোকান থেকে চট করে ওষুধ কিনে ফেলতে পারি এই জন্য অনেকে এই ধরনের ওষুধ খায় অনেক লেখাও হয় চিন্তা না করি এবং এই ওষুধগুলো কিন্তু হরমোনের তারতম্য করে বিশেষ করে প্রোল্যাকটিন হরমোন যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু মাসিক অনিয়মিত হয়ে পড়ে আমাদের সাথে আরও যে দর্শক আছেন আমরা দর্শকের ফোনটা নিচ্ছি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয়টি বলুন मैं सीमित मजन टाइम शारिक नाना रकम परिवर्तन है सब गर्मोन विभिन्न हरमोन प्रभाव है तब जख शिशु के अंडारेट बोलते चाहिए ओभारेट बोलते चाहिए एक ग्रोथ चार्टर मध्य ताके फेलते हैं तर बस अनुजाई से चार्ट देखे हिसाब कर बोलते हैं आसले कि अस्वाभाविक की ना जो अस्वाभाविक पर्या पड़े तक तरह कारण अनुसंधान करार्जन नाना रकम इन्भेस्टिगेशन करते हैं 
তো পুষ্টিহীনতা এখনো আমাদের দেশে অনেক বড় কারণ এবং খুব শুনলে অবাক হবেন যে সচ্ছল পরিবারেও বাচ্চারা পুষ্টিহীন হয় কারণ হচ্ছে খাবারের প্যাটার্নটা অনেক প্যাটার্নসটা বুঝতে পারেন না দেখা যায় যে প্রোটিন খাওয়ার দিকে কোনো মাছ মাংস খায় না হয়তো বাচ্চা কার্ব অনেক বেশি খায় চকলেট খায় চিপস খায় তো সেইভাবে ইন দা আদার ওয়ে পুষ্টিহীনতায় ভোগে তো শিশুদের গ্রোথের জন্য সঠিক পুষ্টির দরকার এবং আরেকটি হচ্ছে যে তাদের প্রপার হরমোনগুলো কাজ করছে কিনা সেটাও একটু দরকার কিছু জিনিসও গ্রোথের জন্য কাজ করে যেমন ভিটামিন ডি রক্ত শূন্যতা যেন না থাকে এই জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিশুদের গ্রোথের জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আবার একটু বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক নিচ্ছি আবার একটু বিরতি বিরতি পর আবার ফিরে আসবো সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম নেক্সাস টেলিভিশনের কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি ডাক্তার তানজিন হোসেন তান্নি এবং ডাক্তার ফারি আফসানা এবং তারা দুজনই হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ আমরা আজকে নারীর হরমোনজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা বিরতির আগে কথা বলেছি মূলত আমাদের থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা নিয়ে এবং পলিসিস্টিক ওয়ে তা নিয়ে পরে আপনার কাছে একটু জানতে চাই জিডিএম বা গ্যাস্টেশনাল ডায়াবেটিস ম্যালেটাস যেটা কিনা গর্ভবতী মায়েদের হয়ে থাকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখন আমাদের জন্য কারণ বাংলাদেশে খুবই আশঙ্কাজনক হারে এই গর্ভকালীন ডায়াবেটিসটা বেড়ে যাচ্ছে আমরা কোনো কোনো গবেষণায় বলছে সতেরো শতাংশ কোনো কোথাও কোথাও বলছে তেইশ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে মানে প্রতি একশো জন গর্ভবতী নারীর মধ্যে যদি তেইশ জনের ডায়াবেটিস থাকে তাহলে সেটা একটি বিরাট ব্যাপার আসলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সাধারণত প্রেগনেন্সিতেই দেখা দেয় চব্বিশ সপ্তাহের পরে সাধারণত দেখা দেয় এবং এটি সাধারণত প্রসবের পরে আবার ভালো হয়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রেগনেন্সির আগে হয়তো তার প্রি ডায়াবেটিস বা বর্ডার লাইনে কোনো ডায়াবেটিস ছিল যেটা কিনা ধরা পড়ছে গিয়ে গর্ভকালীন সময় কিন্তু গর্ভকালীন ডায়াবেটিস এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এটা শুধু মায়ের স্বাস্থ্যের উপরে যে বিরূপ প্রভাব ফেলে তা নয় এটি গর্ভস্থ শিশুর উপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং এই প্রভাবটা অনেক লম্বা সময় ব্যাপিয়ে হতে পারে মানে সেই শিশু বড় হওয়ার পরেও সেই প্রভাবটা রয়ে যেতে পারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আমরা শুধুমাত্র ইনসুলিনই ব্যবহার করতে পারি যেটার কস্ট অনেক বেশি যেটার ব্যয় যেমন বেশি সেরকম সেটা দিতেও অনেক ঝামেলা বারবার ফলো আপে আসতে হয় তো একটা মেয়ে যখন গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় তাহলে তার যেমন সবগুলো ঝুঁকি বেড়ে যায় ঠিক সে কী সেই একইভাবে তার চিকিৎসার যে মানে সমস্যাগুলো তখন অনেক বেড়ে যায় এই জন্য গর্ভকালীন ডায়াবেটিস নিয়ে আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে পারে হতে হবে কিছু কিছু ঝুঁকি আছে যেগুলো গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় এর মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করতে পারি না সেটা হচ্ছে পারিবারিক ইতিহাস যদি তার বাবা মায়ের ডায়াবেটিস থেকে থাকে কিন্তু গর্ভ গর্ভ মানে সন্তান গ্রহণের আগে যদি সে ওভারওয়েট থাকে বা স্থূল থাকে মানে ওবিস থাকে সেটা কিন্তু আগে থেকে কমিয়ে নিলে ঝুঁকিটা অনেকটাই কমে যায় এবং কিছু লাইফস্টাইল চেঞ্জ যদি সে আগে থেকেই করে থাকে তাহলে সেখানেও ঝুঁকিটা কমে যায় একটু বেশি বয়সে সন্তান নেওয়াটাও একটা ঝুঁকি তো সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস অনেক বাড়ছে এবং এই এই লোডটা নেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আমাদের আছে কি না মানে এই পুরো ব্যয় এবং তার যে জটিলতাগুলো সৃষ্টি হয় এই সব কিছু মিলিয়ে এই লোড লোডটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে অনেক বেড়ে যাচ্ছে ডক্টর ফারিয়া এক্ষেত্রে আমাদের কি কোনো প্রিভেন্টিভ কোনো মেজার আছে কি না যে মানে কি করলে পরে আমাদের গর্ভবতী নারীরা ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাবেন বা রক্ষা পাবেন অবশ্যই আমরা শুনছিলাম ঝুঁকির কথা এই ঝুঁকিগুলি যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি সবগুলি ঝুঁকি যেমন প্রতিরোধ করা যাবে না যার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে বা যার আগে থেকে ডায়াবেটিস ছিল এই সেইগুলি করতে পারবো না আমরা নন মডিফায়েবল কিন্তু জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করে আমরা ওজনটা যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু এই গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিটা অনেকাংশে কমবে এবং এখন আসলে প্রতিরোধের উপরেই আমরা বেশি জোর দিচ্ছি এই কারণে কারণ বলা হয় যে একজন মায়ের যদি আমরা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে দুইজন মানুষের আমরা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারি কারণ যেই মাটার আজকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হচ্ছে তার কিন্তু ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি এবং গর্ভাবস্থায় যেই বাচ্চাটা আছে তারও কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিটা অনেক বেশি আমরা সাধারণভাবে মানে রোগীদেরকে বোঝানোর জন্য বলি যে একজন মায়ের যদি দুইটা সন্তান থাকে এবং প্রথম বাচ্চার সময় ধরে নিলাম তার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় বাচ্চার সময় গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ছিল দ্বিতীয় বাচ্চাটার কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিটা অনেক বেশি সুতরাং যদি গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে অবশ্যই একজনের ডায়াবেটিস প্রতিরোধের মাধ্যমে আমরা
সমীক্ষা ওখানে দেখা গেছে প্রায় 23 শতকরা 23 ভাগ মহিলার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আছে কিন্তু আমরা এক্সপেক্টই করি না যে এই অল্প বয়সে তাদের ডায়াবেটিস গর্ভকালীন ডায়াবেটিস পাবো সুতরাং খুবই অ্যালার্মিং সিচুয়েশন ডায়াবেটিস গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধের দিকে অবশ্যই আমাদের মনোযোগী হতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে থাইরয়েডের সমস্যা নিয়েও আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনারা শুধু শুরুতেই বলেছিলেন যে প্রচুর সবচেয়ে বেশি বোধহয় আমাদের গলায় যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড টা থাকে এখান থেকে খুবই প্রয়োজনীয় একটা হরমোন তৈরি হয় যেটা আমাদের মেটাবলিজম থেকে শুরু করে শরীর প্রত্যেকটা ফাংশনের জন্য এই হরমোনটা খুবই প্রয়োজন তো এটা দুই ধরনের ডিজিজ নিয়ে সাধারণত প্রেজেন্ট করে একটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম বা হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়া আরেকটা হচ্ছে হাইপার থাইরয়েডিজম বা অতিরিক্ত হরমোন তৈরি হওয়া এছাড়াও আরেকটা গ্রুপ আছে কিন্তু থাইরয়েড ক্যান্সার এটার সংখ্যাও কিন্তু খুব একটা কম না এবং দেখা যায় যে বিভিন্ন বয়সে অনেক সময় একটা জাস্ট গলার সামনে একটা ছোট্ট গোটার মতো এরকম প্রেজেন্ট করছে কিন্তু পড়া দেখা গেল যে এটা এফ এন এসি করে বা আরও ডিটেলস পরীক্ষা করে দেখা গেল যেটা থাইরয়েড ক্যান্সারই সুতরাং থাইরয়েডের যে কোনো সিমটম বা গলার যে কোনো ফোলা বা এরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেলে অবশ্যই সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত সুতরাং হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপারথাইরয়েডিজম থাইরয়েড ক্যান্সার মেইনলি কিন্তু আমরা এগুলি নিয়েই বেশি ডিল করি তবে এই তিনটার মধ্যে যদি বলি হাইপোথাইরয়েডিজম সবচেয়ে বেশি এবং এটা বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে বলা হয় যে তিন থ্রি ইস টু ওয়ান মহিলা এবং পুরুষদের যে রেশিওটা থ্রি ইস টু ওয়ান সুতরাং মহিলাদের মধ্যে কিন্তু থাইরয়েড ডিজিজের প্রকোপটা বেশি কিন্তু আমাদের কাছে এটা মানে শোনার পর কিছু অবাকই লাগে যে আসলে যে এত থাইরয়েডের রোগী কি আসলে আছে কেন আমরা মনে করি যে হরমোন জনিত রোগের মতো ডায়াবেটিসটাই সবচেয়ে বেশি উপসর্গ হয় এবং তারা নানা রকমের ডক্টরের কাছে যায় যেমন হচ্ছে কারো চুল পড়াটা বড় সমস্যা তারা নিয়মিত মাসিক হয় বা বেশি মাসিক হয় সে তারা গাইনোকোলজিস্টের কাছে যায় অনেক কিছু ঘোরাঘুরির পরে হয়তো দেখা যায় যে থাইরয়েডের সমস্যা সেম এটা আমাদের মানে হেমাটোলজি তো একই অবস্থা হয় দেখা যায় যে একটা মানুষের হয়তো এনিমিয়া হয়েছে রক্ত স্বল্পতা তার দুর্বল লাগছে তার বুকে ব্যথা হচ্ছে সে কার্ডিওলজিস্টের কাছে নিউরোলজিস্টের কাছে যায় তার মাথাটাই হচ্ছে মাথা ঘুরে মানে বিচিত্র সিম্পটম হওয়ার কারণে এরকম হয় বিচিত্র একটা হওয়ার কারণে তবে এর জন্য আসলে সচেতনতাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আমরা যত বেশি কথা বলবো এবং এই ধরনের আলোচনা আমরা যত বেশি করব তত বেশি মানুষ এগুলো জানতে পারবে এবং একই কথা বারবার বলতে বলতে কিন্তু মানুষের মাথায় এগুলো ঢুকে যায় আমাদের আজকের এই যে নারীর হরমোনজনিত সমস্যা এটা আজকের বিষয় তো আমরা তো রোগের কথা বললাম আমরা একটু কিছু সামাজিকতা বা সামাজিক বাস্তবতা নিয়েও একটু কথা বলার দরকার এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হরমোনজনিত সমস্যাগুলোর আমাদের কিছু সামাজিক বাধা বা চ্যালেঞ্জ সম্ভবত আছে তার নিয়ে আপনার কাছে কি মানে আপনি একজন লেখক চিকিৎসক আপনার সমাজ বিক্ষণ বা সমাজকে দেখার চোখটা একটু আলাদা হবে এটাই প্রত্যাশা আমাদের নারীদের সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ বা বাধা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এটা কারণ হরমোন জনিত রোগগুলো আসলে নারীদেরই বেশি হয় এবং নারীরা প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দ্বিধাবোধ করেন অনেক ক্ষেত্রে এখানে অনেক পার্সোনাল কথা থাকে এই যেমন হচ্ছে এই যে অনিয়মিত মাসিকের কথা বলা বা প্রোলেকটিন হরমোন হলে যেটা ব্রেস্টে কিছু প্রবলেম হয় স্তনে কিছু প্রবলেম হয় এই সব জিনিস নারীরা সহজেই মুখ খুলে বলতে চান না পুরুষ ডাক্তারের কাছে তো নাই একটা সময় ছিল যে বাংলাদেশে নারী এন্ড্রোক্রাইনোলজিস্টের সংখ্যা অনেক কম ছিল এখন আমরা অনেক সংখ্যায় বেড়েছি এই জন্য অনেক বেশি নারীকে আমরা সার্ভিস দিতে পারছি তারা আমাদের কাছে আসে আসছেন এবং অনেক কিছু বলছেন কিছু কিছু জিনিস একদমই ওভারলুক করা হয় যেমন হচ্ছে মেনোপোজাল সিমটমগুলো যেগুলো হয় হট ফ্লাশ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেক পরিবারে কিন্তু আমাদের মা খালাদের অনেকেরই এইসব হয় কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলোকে আমরাও পাত্তা দিই না ওনারাও পাত্তা দেন না কিন্তু এটার একটা রোগ এবং এটার আলাদা চিকিৎসা আছে সেটাও আসলে সচেতনতা তৈরি হয়নি অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়নি 
তাছাড়া এই যে বন্ধাত্ব এটা তো একটা বিশাল সামাজিক ইস্যু আমি মনে করি এবং বন্ধাত্বর 50% যদি কারণ নারীর কারণে হয় 50% কিন্তু পুরুষের কারণে হয় কিন্তু দেখা যায় দোষটা গিয়ে মূলত স্ত্রীর উপরেই বর্তায় যে হয়তো তারই কোনো সমস্যা আছে এইজন্য মানে বাচ্চা হচ্ছে না এবং যখন আমরা চাই যে হাজবেন্ডেরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ডিনায়াল করা হয় যে না আমার কোনো সমস্যা নেই আমার কোনো সমস্যা নেই এটা আপনি ওনার চিকিৎসা করেন এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আসলে দুজনের চিকিৎসা না হলে জিনিসটা ফ্রুটফুল হয় না তো এরকম এই জিনিসগুলো খুব নাজুক একটা খুবই নাজুক বিষয় নিয়ে আজকাল কথা হয় যেমন হচ্ছে থার্ড জেন্ডার বা ট্রান্স জেন্ডার নিয়ে এগুলো কিন্তু হরমোনজনিত সমস্যা এবং এগুলি তো সামাজিক সমস্যার কারণে সামনে আসেই না কিন্তু এগুলোরও অনেক চিকিৎসা আছে অনেক ধরনের হরমোনাল চিকিৎসা আছে ছোটবেলায় যদি ধরা পড়ে তাহলে তার চিকিৎসা করা যেতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে আরেকটু কথা বলা দরকার আরেকটু সচেতনতা দরকার অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় থাকলে আমরা আসলে আরও বেশি হয়তো কথা বলতে পারতাম নিশ্চয়ই আবার কোনো একটা অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের কথা শুনবো অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনাদের ব্যস্ত শিডিউল থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আমাদের দর্শকদেরকে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ এবং কথা তথ্য দিয়ে তাদেরকে উপকৃত করেছেন প্রিয় দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি শুনেছেন তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি